ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോളം സബ്ജക്ട് ടു കമ്പൈൻ ആക്സിൽ ലോഡ് ആൻഡ് യൂണിയാക്സിൽ ബെൻഡിങ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ യൂണിയാക്സിൽ ബെൻഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബയാക്സിൽ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ യൂണിയാക്സിൽ ബെൻഡിങ്ങും ബയാക്സിൽ ബെൻഡിങ്ങും പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ വായിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ നേരത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഗിവൺ ഡേറ്റേസിൽ ഒരു സിംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് യൂണിയാക്സിലാണ് ബയാക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബയാക്സിൽ ബെൻഡിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോളം സബ്ജക്ട് ടു കമ്പയർ ആക്സിലോടും ഉണ്ട് രണ്ട് മൊമെൻറ്റും ഉണ്ട് അതായത് കോളത്തിന് രണ്ട് ആക്സസ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആക്സസിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു എക്സെൻട്രിക് ലോഡാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ആക്സിസിലല്ല കറക്റ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുക എക്സ് ആക്സിസിലല്ല എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിസിലും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് ഉണ്ടാവും അതായത് രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂണിയാക്സിൽ ബെൻഡിങ്ങിനുള്ള യൂണിയാക്സിൽ ബെൻഡിങ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ സോറി ബയാക്സിൽ ബെൻഡിങ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിയാക്സിൽ ബെൻഡിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എസ് പി സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർട്ട് എസ് പി സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കറവുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാമായിരുന്നു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അത് യൂണിയാക്സിൽ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ആയിരുന്നു ഇത് ബയാക്സിൽ ബെൻഡിങ് ആണ് ബയാക്സിൽ ബെൻഡിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരെ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ ക്ലോസ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അത് ഫുള്ള് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ഐ എം എ ഗിവൺ ഡേറ്റ ലോഡ് എം യു എക്സ് എം യു വൈ ഇത്രയും സാധനം തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് അതേപടി എഴുതുക സിൻസ് ബൈ ആക്സിൽ ടു മൊമെൻസ് വിൽ ബി ദിയർ അത് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടു ടു ഫൈൻഡ് ദ സിലൻഡേഴ്സ് റേഷ്യോ അത് ലോങ് കോളം ആണോ ഷോർട്ട് കോളം ആണോ നോക്കുക എൽ ഇ എക്സ് ബൈ ഡി ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് കോളം ആണ് എൽ ഇ എക്സ് ബൈ അത് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ നോക്കുക ഡി എം നോക്കുക ബി എം നോക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓക്കെ ആയാലും മതി ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കോളം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ലോങ് കോളം അതേപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ഫോർ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ എക്സ് മിനിമം ഇ വൈ മിനിമം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സോ ദ ആച്വൽ ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഹിയർ ഓക്കെ സോ ഓൾവേസ് ഫാസ്റ്റ് ഇത് ബയാക്സിൽ ബെൻഡിങ് കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആ കോളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആയമ്മ നമ്മൾ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് കൊടുക്കാം ആ ഒരു കോളം ഒരു സൈസ് പറയും ആ സൈസ് ആ ഡയമെൻഷനിലുള്ള കോളത്തിൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ചെക്കുണ്ട് ആ ചെക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണ് അതായത് അസ്യൂം ചെയ്ത പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ആണ് ആ സെയിം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീലിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ആ ഒരു എ എസ് ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റീലും സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റീലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീല് ശരിയല്ല റോങ് ആണ് നമ്മളപ്പോൾ അടുത്ത വേറെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീല് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയമ്മ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ മിനിമം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് തൊട്ട് മാക്സിമം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒര
ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയുണ്ട് പി യു സിയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല ചെയ്ത് കാണാൻ പഠിക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർട്ട് നമ്മുടെ കോഡ് ബുക്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് പേജ് കോഡ് ബുക്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ചാർട്ട് നമുക്കൊരു ചാർട്ടിൽ നിന്ന് എസ് പി സിക്സ്റ്റീൻ ചാർട്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ പി യു സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇൻ കോൺക്രീറ്റും എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഒരു ഡയം കോളം ഡയമെൻഷൻ ഡി എം ബിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ജി ഗ്രോസ് ഏരിയ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്ന ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പി യു എസ് എഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക പി യു എസ് എഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ എൻ കിട്ടും എം യു എക്സ് വണ് എം യു വൈ വണ്ണും നമുക്ക് എസ് പി സിക്സ്റ്റീൻ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് അല്ല കോഡ് ബുക്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കറവ് വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും എം യു എക്സ് എം യു വൈയും നമുക്ക് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൽഫ എനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കാം അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പി യു ബൈ പി യു സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആൽഫ എൻ ഇൻ്റർപ്പലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പി യു ബൈ പി യു സെഡ് റേഷ്യോ പി യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗിവൺ ലോഡാണ് പി യു സെഡ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു യൂസിങ് ദ ഫോർമുല ഓർ ഫ്രം ദ ചാർട്ട് പി യു ബൈ പി യു സെഡ് റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽഫ എൻ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു ആയിട്ട് എടുക്കും ആൽഫ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി പോയിൻറ്റ് ടുവിനും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനും ഇടയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇൻ്റർപ്പലേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ എൻ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ചെക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ടൈംസ് അൺനോൺസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ അസ്യൂം ചെയ്തത് തെറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ എം എ അസ്യൂം ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജോ അസ്യൂം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇത്രയും തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ശരിയാണെന്നാണ് അർത്ഥം അതിനുശേഷം ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീലിന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റീലും സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റീലും കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റൽ ടൈ ചെയ്താൽ ദ ഡിസൈൻ 